kettő. Meg is van a jel. Tudjuk kezdeni? Akkor elsősorban köszöntöm a, a, az éterben a figyelőinket. Remélem, hogy működik is a, az élő műsor. Köszöntelek benneteket itt a helyszínen. Kosárlabda specifikus módszertani központnak van egy, egy, egy nagyon nagy eseménye, hogy be tudunk mutatni egy könyvet, de nekem, mint a módszertani központ vezetőjének vannak feladataim ezen kívül, azon kívül, hogy üdvözöljek mindenkit, hogy elmondjam, hogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek a visszajelzéseket az első nemzetközi kosárlabda konferenciánkról, amit január 13-án, 14-én szerveztünk. A nézőknek, érdeklődnek, mondom is, hogy négy videó ki is van téve, ezt elérhető a, a Mozartani Központ tudástárába. A Mozartani Központ tudástárát egy sima e-mail csekkölése lehet regisztrálni, és aztán lehet használni, ez fontos is lesz a a mai könyv promóció miatt majd mondani fogom. És egy nagyon fontos dolog az az, hogy elmondjam, hogy lesz második konferencia is. És amikor befeztük az első konferenciát, a rengeteg feedback azt mondta, hogy ilyen nem volt, és nem is lesz Magyarországon hasonló konferencia. Na, mi megpróbálunk még jobbat csinálni, és elég hülyének hangzik elsőre, a július 23 és 24-ei dátum. Elvileg az emberek akkor nyaralnak, de két ok miatt szerintem jó. Az egyik az az, hogy ez egy szezon előtti injekció, egy lendület, amivel be lehet indítani az augusztus 1-én beinduló szezonokat. A másik dolog pedig az, hogy NBA edzőket nem nagyon lehet máskor elhozni. Ezzel le is lőttem a point a július 23-ai, 24-ai konferenciának itt van valamilyen próba tervezete, és ezt a, a, a stábunk a napokban is fogja kezdeni a hirdetését. Óriási öröm számomra, és azt fogom most csak elmondani, ami biztos, hogy Nick Nurse, a Toronto Raptors edzője, aki 2019-ben NBA bajnok, 2020-ban évedző az NBA-be, itt lesz személyesen. Uh, itt lesz Bob McKillop, ő Davidson Egyetemnek az edzője, ő különben arról híres, hogy megváltoztatta, forradalmasította a kosárlabda sportot. Kerrynek uh, a, 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 a nevelőedzője, hogy régebben csak zsákoltak, meg betörtek a sportolók, most meg már a tribünökről is dobják a labdát, meg visszalépnek, tehát kell így, és ez, ez egy Bob McKillop személyesen. Itt lesz Davorin Nakic, a Nemzetközi Kossárlabda Szövetségnek a, a játékvezető bizottságának az elnöke. Lesznek még nagy nevek, szerintem ne fussunk előre, ezért szerettem volna csak mondani, aki figyeli ezt a, a mai műsorunkat, programunkat, még egyszer megköszönjem a támogatást, visszajelzéseket az első konferenciával kapcsolatban, és szerettem volna most bejelenteni és kihasználni ezt az alkalmat, hogy július, tehát hetedik hónap, július 23-án, 24-én, ez egy szombat-vasárnap, azt mondják, hogy túl korai ilyenkor elmondani a programot, hogy mivel ez nagyon, még van három-négy hónap, de én tudom magamról, hogy ha van egy Rolling Stones koncert, akkor én ezt beírom egy évre előre, vagy beírom hat hónappal előre. Úgyhogy ez pedig felér egy ilyen fellépéssel, úgyhogy tessék felérni. Tehát július 23-24 Pécset a második nemzetközi kosárlabda konferencia. Ennyit erről. És akkor most mielőtt átadnám Csiki Csúrnak a, a szót, azért hadd beszéljek egy kicsit még magyarul és elmondjuk, elmondjuk magyarul a, 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 a lényeget. Itt van ez a könyv. Itt van ez a könyv. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási segítség lesz a, a, az edzőknek. Annyit megint el kell mondanom, hogy a kosárlabda specifikus módszertani központ lefordította a FIBA edzőbizottságának az 1500 oldalát. 
ez fel fog kerülni a FIBA, a Nemzetközi Kosárda Szövetség honlapjára, a, a Mozertani Központ tudástárába. Több könyv meg fog jelenni, tankönyv a Testnevelési Egyetemre, Trunics professzor úr által vezetett csoporttal még több könyv meg fog jelenni. Én azt gondolom, hogy Csikics úrral együttműködést tovább fogjuk folytatni. Rögtön mondom, hogy a második könyv is már lektorálás alatt van, tehát még nincs nyomdába, de azért a lektorálás már azt jelenti, hogy az a második könyv is meg fog történni, és én még mielőtt elkezdenénk, el, azért elmondom, hogy ez a könyv, a neve magyarul, tehát angol, angolul, ez megjelent elsősorban szlovén nyelven. Ugye, mert Csikics úr Szlovéniából, Ljubljanából érkezett ma hozzánk, utána ez le lett fordítva angolra, ezek után Enrico Petrucci, akinek az egyik legjobb kosárlabda edzői szakmai websájtja van a basketcoach.net, ezt nagyon-nagyon-nagyon értékesnek tartotta, és ez angol után le lett fordítva spanyol és olasz nyelvre. Ezek után Sebastian Legros, Thomas Oszkvarek barátaim érdeklődését is felkeltette az angol nyelvű mű, és francia és német nyelvre is le lett fordítva ez a könyv, és óriási boldogság, hogy ezt a mai nap a múlt héten ugye megjelent, és magyarul is le van fordítva. Ugyanez a, 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 az óriási siker, tehát a FIBA könyvvel is, hogy ott angol, az francia, spanyol és kínai nyelv után a magyar lesz a negyedik, amelyikre le lett fordítva. Csiki Csúró, azért majd itt pár szót elmondom, hogy ő 2000-ben kezdett el kosárlabda edzőni, befejezte a FIBA Europe Coaching Certificate-et, az a FCC, amit most ebb Trunics professzor úr vezet. Az utolsó tíz évben az egyik legjobb szlovéniai utánpótlás központot vezeti a Helios Domzsálet, az U18-as, U16-os nemzeti válogatottaknál vezetőedző, segédedző volt, óriási sikereket, rengeteg szóval ötször megválasztották Szlovéniába a, a, az utánpótlás év edzőinek, és ez a könyv uh, angolul uh, az, az lenne a neve, hogy Basketball Drills from A to Z. Z, ugye 500 Basketball Drills for Better Practices. Tehát 500 Basketball Drills for Better Practices. Mi úgy fordítottuk le magyarra, hogy kosárlabda gyakorlatok át az ég, 500 gyakorlat a jobb edzésért. És, és úgy tudom, hogy a második könyv, amelyik még lektorálás alatt van, tehát az 2022 nyarán fog megjelenni, tehát ennek lesz folytatása, ez az 1-től 500-ig, akkor ez a következő könyv, ami nyáron meg fog jelenni, ez 501-től 1000-ig, és ha minden igaz, akkor a, a harmadik kötet is még szerkesztés alatt van, ebben a, a Magyarországi Módszertani Központ is részét ki fogja venni, tehát készül majd egy harmadik kötet is. Jön majd a kérdés, hogy hogyan tudják ezt majd a kedves nézők használni. A könyvek már el, el lettek juttatva, vagy úton vannak, és el lesznek juttatva a nagyobb utánpótlás központig, egyetemekre, természetesen a Kosábda Szövetségbe, és az a tervünk, hogy jövő héten a Mozertani Központ tudástárában fel lesz töltve PDF-ben egy ideig, ahonnan le lehet majd tölteni, használni, úgyhogy ahogy az előbb is mondtam, konferenciával kapcsolatban, hogy egy e-mail cím és egy ingyenes regisztrálás szükséges a, a tudástárba belépés, és ott ez a könyv mindenki számára elérhető lesz. Úgyhogy uh, then uh, I would like to say hello and thanks for coming here. It's a big, big thing that and thank you, it's a really nice that you are here. And uh, I talk to, to our spectators and guests uh, about that we will continue our cooperation that we will translate we are 
we have been translating your your uh, second book and I told that you are working on your uh, third book um, and Professor Trunic is here too. Uh, my goal is to tell to the coaches how did you do this, why <laughs> did you do this and what is very, very, very important, uh, how to use, uh, what are you recommending uh, telling to the coaches how to use. When I was in Slovenia, uh, you remember in Nova Gorica, when I talked to, to Slovenian coaches, I told the Slovenian coaches that this is a top. For me, this is a really, really top uh, thing. And I, I really want to say thank you, not to forget, uh, for Mr. Berini from the Debreceni, at the Debreceni Academy, I went to Mr. Zoldos, from the Budapest Homeway, Mr. Zoldos was uh, lecturing, he, he finished your job, and Bereny Urnak may get Serkusen, where he was the guy who gave me energy and told that Laszlo, this is the right thing to do. And we are really, really happy, and we are, it's, it's really, really a big pleasure uh, to, give you, to give you a word, to tell us a few things. Why, how, and what are you recommending? Uh, hello to everybody. Uh, first of all, I would like to thank you for the invitation to spend two days here. It's my first time in Patch, so I'm really, really, really impressed by your facilities and the way you you work here. So it's it's really nice. Um, so why I'm here? Uh, in my opinion, one of the biggest mission ferry coach is uh, to share knowledge with other colleagues. So. Uh, this is how the idea of the first, the second, and the third book was born. And um, like every coach, uh, I guess I see some people writing down. Uh, I'm a little bit old school, and I like to write down on papers and uh, a lot of notes uh, that I wanted to put together to make it in a single book and to give something to other coaches to help them uh, because it's not only about competing against one against each other on the court, it's also the collaboration and the, the sharing knowledge, like I said, to learn from each other. Uh, so this is how, how it started. Um, so if, if I, I would like to answer the, the questions, which is very important, uh, I think you can find a lot of uh, drills on uh, YouTube or anywhere on internet but it's very important how to use it, why, and uh, which drills are suitable for your uh, group, for your age of your players, uh, when to use it, how to dose it, how, ma uh, how many repetitions, and et cetera, et cetera. So it's not only to get the book and to choose five drills from the book and to run it, uh, you, you have to make a plan uh, starting for a yearly, then some periods, and then uh, every every day, daily plans, and to know what goals would you like to achieve in the certain moment of the season. So uh, it's very important how to use it. Uh, and the, the second question was, why did you start it? Uh, I think all of us here love basketball, love coaching, and that's that's the thing that is pushing me all the time. Uh, not only to write books, not only coaching, but knowing uh, new people. I, I have a lot of new friends in two days, so uh, this is one of the reasons why I started this program. Okay, uh, so um, thank you very much, everybody, for coming here. Uh, from my point of view and on behalf of the Methodological Center of the Geber Academy, I would like to ask you, Dan. so we are all um, soldiers of basketball. What do you think? This is some gift back to the basketball from our side, having a book, writing the book and giving some, some treasure to the coaches who are coming, not only to existing coaches, but also to young coaches who are probably reading that book, deciding to, to jump in the basketball ocean. Yeah, yeah of course. Um, I, I'm, I, was, I was afraid at the beginning because I, I thought the, the book is a little bit uh, old school and Nobody is taking a book uh, to read it, uh, and I have to admit that I'm I'm shocked that people is taking books and uh, reading it. 
So uh, at the beginning of my coaching career, which was 20 years ago, I would be very happy to get some books like that. And uh, this is something that I'm trying to uh, trying to tell to other younger colleagues that uh, a book is always better than a video or something that you can find on internet. So I guess uh, it it should be it should be a big help for young coaches. Of course. Uh, so any 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 new drill, any new approach for some for same situation is good for all of us. Uh, but uh, I think it's also important to understand, as you already said, that not all the drills we can accept as they are. So the job of the coaches is to see big picture of every drill. But from the coaching point of view, I think that you did the right thing because all the coaches, when you are asking on the clinics, the first thing to ask, drills. So what do you think? Did you, did you touch the soul of the basketball coaches having book like that? Or there is a something else inside? Uh, yes, yes, very nice question. And uh, I can share your, your, uh, um, your opinion about coaches on clinics. We want drills. If you, if you have a... If you if you have a clinic uh, and you focus on details and you are talking about season planning, which is very important, uh, you will not get the focus of coaches 100%. Uh, if you are showing a lot of drills, you will have. So, the, our job is to uh, teach coaching uh, using drills and uh, get the focus of coaches and uh, explain. Why do we do it? Uh, how to dose it? How to how to use it? When to use it? Etc. So uh, that's that's <coughs> that's important. So now we have the focus of coaches, but we have to know why do we use uh, certain drills. Okay. So do you change something in your mind after first and second book, preparing third one? Yes, a lot. There's a difference from the first one to the second one. F uh, the first thing is. Um, I feel a, a lot of uh, responsibility because now I see the book is traveling all over the world, and uh, I don't. I, I won't say that the first book was uh, bad, <laughs> but I think the second one is better, and the third one will propose of that book that drills are just tools to use to arrive. So I think that is uh, for every book, especially book with a lot of drills, is very important that. Those books are uh, drills are practically final destination, but all the coaches must find a way how to use it, how to find purpose of that drill, and of course how to put together different drills in different contexts, in different practice templates, so and so on. So, thank you very much again to to be here with us, and uh, I hope that uh, your books are going to to improve quality of Hungarian coaches first of all because this is translation in Hungary, and of course all of us here can have a lot of benefits from that. Thank you. Yeah, I, I have just one question, and after the hundreds of, of our spectators can ask from, from you too. Uh, uh, what, is, what is your memory, what is your uh, opinion, what is your experience? Because uh, uh, you were last summer in Budapest, in, on the Budapest Homeway Academy, and uh, how, how did you feel uh, the co contact and uh, because uh, lots of coaches saw your book on English and uh, my plan is uh, that in the next years we will do your books but on English too <laughs> and and the, the level of our coaches will be readable and they will accept the English language and they can use it uh, but how, how do you remember and what what's your experience uh, how did you feel uh, with with in in hungary on that uh, uh, clinic with you, what you did uh, in 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 budapest um, it was it was interesting because of the translation uh, all the time and uh, i guess that the translation can be good or bad i don't understand the word of, of yours so uh, Hungarian. Yeah, yeah, yeah. Of Hungarian. Yeah. <laughs> so you can talk whatever you want about me. <laughs> no hard feelings. Uh, it's it's always hard to me if you have short time to demonstrate a lot of things on a clinic. For example, uh, you have one hour 
so you have to explain everything in half an hour so that's my experience and um, it is it is hard when you have the translation but at the end um, i spoke to many coaches um, they were they were asking about the books and uh, they were they were happy to also to hear your idea about the translation so i guess it's a big help for them because uh, many many coaches over there uh, didn't uh, speak english the book any question Yeah, as usual, yes. The question is maybe the spectators didn't uh, uh, hear. The, the question is... Uh, Next time I will give you the, or I give you the microphone and please uh, ask again. So then my question is, uh, have you tried all these drills with your, with your team? And uh, uh, is it suitable, all drills suitable for all categories or in book is uh, written, this is for under 12, this is for senior, this is for junior? Yes, uh, thank you for the question. Very, very nice, very nice question. Uh, yes, I tried all the drills, not with my team. Uh, I tried some drills with uh, younger teams from my club. Um, the important thing from where, uh, what you can find in both books, I put the limitation with the age of under 15, which in my opinion is the limit where uh, the tactical approach should be uh, on a higher level, so um, I put a limitation for it's like 15 uh, crossed, where you can find pick and roll drills, uh, some tactics, something connected with the zone uh, defense, with zone press defense, uh, because um, I know that there are coaches with less experience that can take the book and find something that they like and go to a practice with 12 years old guys and uh, play pick and roll or zone defense which is bad so uh, i wanted to put this limitation for 15 uh, before and after 15 years old thank you Just waiting for 15 seconds and if there is no other questions Thank you. Uh, uh, az, annyit szeretnék akkor elmondani, hogy még egyszer tehát fel lesznek téve, akárkinek akármilyen kérdése van, a, megvan a, a kosárlabda specifikus módszertani központnak a, a, a weboldala, honlapja. Tudtok kontaktálni bennünket, nyilván ebből a könyvből eljutottak, hogyha lesz nagy érdeklődés, nyilván lesz utána nyomás. Meg tudjuk csinálni, és de mondom a jövő héttől a, a, a tudástárba tessék regisztrálni, és onnan PDF formába, formátumba meg lesz, meg lesz csinálva. A második, a, a, ami Csikics úr szerint jobb, mint az első, az 501-től az ezredikig szintén lektorálása alatt van, az is szerintem egy-két hónapon belül meg lesz, ki lesz adva, ugyanezzel a taktikával, és még egyszer azért elmondom, hogy a második konferencia Pécsét július 23-24, Nick Nurse, Bob McKillop, nagy, valószínűleg Hanga Ádám is itt lesz, Davorinnak is nagy emberek, és, és még egyszer mindenkinek köszönöm a türelmet, figyelmet. Mr. Csikics, Professor Trunic, thank you for coming here. All you need is love. Köszönjük szépen, vége.